La prossima speaker è davvero giovanissima, viene dalla California, è una star sulla rete, tanto che un, la chiamano Super Awesome Silvia. Vieni. Oh, okay. <clears throat> Hello everyone, my name is Sylvia, and I've been making a little web show called Sylvia's Super Awesome Maker Show since I was eight years old. Otto anni ha cominciato a fare uno show. Otto anni, sul web. It was in the web, the show? Okay. Go ahead. All right. <laughs> um, it's all about how to make fun, simple projects based on electronics and crafts. For me, the show is a tool for kids to get inspired and maybe learn how to do or make some awesome things. In the show, I try and inspire kids and adults to make things by saying, get out there and make something at the end of each show. Making things from... Oh, Hold sorry. Hold on a second. How do you say? Dal video si chiama... Vai, perfetto. Andiamo avanti, bravi. Ma molto meglio il Presidente del Consiglio. Andiamo avanti. Making things, for me, is a fun way to learn about complex things during the process. I get to figure out how to make something cool, like a paper airplane, while also learning how pa airplanes work, and I can share with my friends. <laughs> or I can build a robot and enter it into a competition and learn how to use hardware and software. Making is a huge passion for me, and I love doing it. Oh, la sua grande passione è fare delle cose, ha imparato a progettare il software, a progettare il software e l'hardware e la sua vera passione appunto è fare oggetti, costruire cose. Vai! Even though it can be hard and I can fail quite often, I still try and inspire others to do it as well. Ma la cosa più importante è, anche se a volte può sembrare difficile, a lei piace molto e soprattutto le piace raccontarlo agli altri, le piace ispirare i suoi coetanei e dire cominciate anche voi a fare quello che avete in testa, realizzate i vostri progetti. Almost two years ago I had a crazy idea. I wanted to enter a watercolor painting. This is important. Tre anni fa ho avuto un'idea pazza. Adesso l'ascoltiamo. Okay, go to the crazy idea. Okay. <laughs> I wanted to enter a watercolor painting robot into a competition. That sounds pretty crazy, right? But I still wanted to make it. So, voleva fare un, uh, un impianto ad acqua di raffreddamento e mettere iscrivere una competizione, un watercolor, e gli sembrava molto pazzo fare questa cosa e ha deciso di costruirselo. I had friends that own an electronics kit making company who had almost everything I would need to build it. And I had the idea, so I spent a week with them and I came back with a working prototype. In una settimana aveva già il prototipo. Sintesi. Okay, go ahead. We we'll make it easier. Okay, go ahead. It was really hard. I would then have to spend large amounts of planning, build, designing, building, and designing again. It was tiresome. For a while I, had, I would cringe at the sound of the name I gave it, watercolor bot. Allora, non è che è stato facile, è stato faticoso, per una settimana ha lavorato, l'ha fatto, l'ha disegnato, l'ha smontato, l'ha rifatto, però alla fine ce l'ha fatta. But through work and effort and persistence, my robot won second place at the competition. I was proud, really proud. E questo suo robot con cui si è iscritto alla competition è arrivato secondo, era molto orgogliosa. I had made something that I dreamed up with a sketch in my notebook and it worked. Throughout the year, the small company wanted to make a kit out of my robot and I agreed uh, for others to buy and build and I agreed and we started revising and making the robot better. Da quel robot, scritto una competizione per caso, è nata un'azienda praticamente, hanno cominciato a commercializzarlo. We launched a fundraiser and we now sell the robots. Still, all that robot making business was difficult. Generally speaking, working on something hard is hard. Do, do, dopodiché la parte del business sarà difficile. Lavorare su una roba importante non è che è una passeggiata, però si è molto divertita. I mean, even making up, making art, or book, or go-kart is going to be tough in one way or another. You will mess up, you will fail, you will get tired of it, and you will want to ignore it and do something else. This is very important. Let's, let's say it again. You will... You will fail, you will mess voi, up. Voi sbaglierete, e questo è normale. Cioè la prima lezione è che chi sbaglia, chi non fa le cose. Chi sbaglia perché le ha fatte è un vincente, perché ci riproverà e ha imparato. Good. Quindi, go ahead. You'll you, just oh. you'll fail then? Uh, you will get tired of it. Vi stancherete di queste cose, a un certo punto non ne potrete più. Poi? Um, and you'll just want to ignore it and go do something easier. 
I, I missed it, okay, okay, okay. A certain point, you want to do things more difficult. But that's okay. Messy up and failing is natural. You will learn from your mistakes, and when you feel better, you can go try again. E questo è il punto fondamentale. Voi imparerete dai vostri errori, e questo è quello che vi farà dei vincenti nella vita. This is a. Oh, sorry. This is the same with trying out something new. Let's say you want to make a small wooden coffee table. First, you need to find the plans and the budget. Per fare un piccolo tavolo da caffè, per esempio, dovete trovare il progetto e il budget per farlo, per produrlo. Then you have to get the parts and materials. Now you have to learn how to do it. Dovete trovare i materiali e poi dovete capire come si può davvero costruire. You might get tired and frustrated with it. That's okay. Take Voi a un certo punto potete diventare frustrati se non riuscite a realizzare questa cosa. Vi arrabbiate, non vi viene e dite basta, non lo voglio più fare. Dice ok, va bene. Take baby steps, one step at a time. Instead of tackling a whole huge project, start with a smaller chunk that helps you with it. Il suo consiglio è non c'è problema, fate un passo alla volta. Invece di cominciare con un grande progetto complicato, cominciate con uno facile, fate un passo per volta. Learning new things take time and so do the projects we want to make. Imparare a fare le cose richiede un po' di tempo. Making things is actually really fun. I think the hardest part for a lot of people is getting started. With blogs, Pinterest, and DIY, DIY websites, it's becoming easier to find inspiration just by a click of a button. Ma fare le cose è davvero la cosa più divertente che c'è. Um, but you can also find it all around you. Look around. Found a lot of extra paper? Make some paper lanterns and hang them up, your, up in your room. I didn't get this. I'm sorry. Non l'ho capito neanche io stavolta. Quindi adesso me lo ripete e lo capisco anch'io. Dimmi, com'era? Um, Making allows you to learn new skills. Okay, yeah. Making allows you to learn new skills that will help you learn other things, such as math, science, math and science, without even knowing it. Sometimes, when you make, you're going to learn something new. It might be a skill you weren't even expecting to pick up. In sostanza, dice che il modo migliore per imparare una materia. Quanti di voi detestano la matematica? Quanti di voi non amano le scienze? Abbastanza. Il modo migliore per imparare matematica e scienze è cominciare a fare le cose, perché imparate le leggi della matematica e delle scienze costruendo le cose che volete fare. When I ask people about making, I often hear I don't know how or it's too hard. I understand. Lei si rende conto che quando qualcuno gli chiede, gli dice che è difficile fare una cosa, dice ok, capisco che può essere difficile all'inizio. I was like that too and still can be, but I understand that all you need to do is take one step at a time. L'unica cosa da fare è un passo alla volta, andare avanti, un passo per la volta arriverete al traguardo. What do you want to make? It doesn't have to be something that will change the world, but it might lead to it someday. Che cosa volete realizzare nella vita? Che cosa volete costruire? Qualcosa che davvero cambi il mondo, qualcosa che vi diverta. You can't just tackle a project and expect it to be done and perfect. At the end, at the end. Keep going, ask for help. Non potete cominciare un progetto e pensare che venga subito perfetto. Continuate a farlo, continuate a provarci. Who do you know that might be able to lend you a tool or knows welding or sewing or whatever your project needs that you're not sure how to do? Go ahead. Okay. Do you have teachers, neighbors, friends who might be helpful? I'm saying let's go out there and take chances, make messes, but mom says to clean up afterwards. And when you're done, ask for help and get out there and make something. E allora il punto fondamentale è chiedete aiuto per fare le cose, chiedetelo agli amici, agli insegnanti, ai professori, ai parenti, ricordatevi di mettere a posto casa quando fate casino e cominciate a divertirvi. Fate delle cose. Grazie Silvia, grazie. Thank you.